Presta muita atenção, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, mas presta muita atenção mesmo, porque hoje nós vamos falar aqui sobre o assunto principal que você é aposentado, que você pensionista precisa saber nesta semana. O assunto referente ao aumento nas aposentadorias, tanto para você aposentado que recebe o salário mínimo, quanto para você beneficiário que recebe acima do piso salarial. O novo reajuste que viria, que viria através do projeto de lei da revisão da vida toda, votado no Supremo Tribunal Federal. Uma notícia importantíssima acaba de sair e por isso que eu já vim aqui trazer esse vídeo exclusivo para você, um vídeo completo onde nós vamos falar sobre tudo o que está acontecendo com a, a revisão da vida toda e essa notícia, pessoal, que quando eu li eu não acreditei, tá? Eu não acreditei que isso pode estar acontecendo com você aposentado, com você pensionista. Tiago, o que, que aconteceu? Olha só, pode ser que você, beneficiário do INSS, tenha que devolver uma bolada ao INSS. Aí você vai me perguntar assim, Thiago, mas logo eu, eu que estou passando por dificuldades financeiras, eu que tive um aumento precário em 2024 na minha aposentadoria, eu vou ter que devolver dinheiro ao INSS? É isso mesmo que você está falando? E eu te afirmo, é isso mesmo, tá? Nós vamos acompanhar essa informação agora com todos os detalhes, uma notícia importantíssima e eu peço para você que é beneficiário ou beneficiar já já compartilhar essa informação. Envia no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilha esse vídeo para todo mundo, porque todo mundo, todos os aposentados, precisam ver o que está prestes a acontecer com os beneficiários aqui no Brasil, tá? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas que me acompanham todos os dias. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora aqui no nosso canal por meio de compartilhamentos. Com certeza, muitas pessoas já compartilharam e já estão compartilhando esse vídeo porque é uma informação que chega, que pega todos os beneficiários de surpresa. E eu vou explicar aqui de cabo a rabo com todos os detalhes que você precisa saber para você entender sobre esta informação, isso que pode estar prestes a acontecer. Muito prazer para você que não me conhece, eu me chamo Thiago. E a minha função aqui é deixar você aposentado, você pensionista, sempre muito bem informado. Todos os dias eu trago notícias aqui neste canal, de domingo a domingo. Então, se você gosta de se manter bem informado, gosta de receber informações toda hora, né, pra, pra realmente não ser enganado e receber informações verdadeiras, faça parte aqui do nosso canal se inscrevendo, caso você ainda não for inscrito. É de graça para se inscrever. Mas vamos lá, vamos acompanhar essa informação, porque, pessoal, na hora que eu li essa notícia, realmente eu não acredito acreditei que isso pode estar acontecendo com os aposentados e com os pensionistas, tá? Eu quero trazer você aqui para minha tela para que você possa acompanhar junto comigo a informação que saiu na Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, que o INSS pode abrir mão de 54 bilhões de reais em ações da revisão da vida toda. Esse valor de 54 bilhões de reais seria o valor total que os segurados teriam que desembolsar do próprio bolso e pagar ao INSS, né, ao perder o processo da revisão da vida toda após, após o Supremo Tribunal Federal derrubar essa tese da revisão da vida toda, tá? Tiago, explica pra mim porque eu não tô entendendo nada, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, mesmo passando dificuldades, mesmo passando necessidades e devolver ao INSS, vamos lá que eu vou explicar pra você agora, tá? O INSS poderá, quem sabe, abrir mão de receber esse pagamento dos aposentados, mas não foi definido que os aposentados não precisarão mais pagar. Pode ser que o INSS não queira mais e poderá abrir mão de cobrar cerca de 54 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas que entraram na justiça pedindo a revisão da vida toda. O valor é referente aos honorários de sucumbência e às custas processuais das ações e seria cobrado dos próprios segurados em caso de derrota na justiça com a derrubada da tese da revisão da vida toda. Eu já já vou explicar mais simples aqui para que você possa entender, tá? Mas enfim, durante sessão no Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira do dia 3 de abril, o ministro Dias Toffoli disse que entrou em contato com Jorge Messias, que é o advogado uh, geral da União, para sugerir né, 
que o INSS desista de cobrar os aposentados e pensionistas, tá? Segundo o Dias Toffoli, o ministro, nós temos mais de 3 milhões de ações na justiça da revisão da vida toda, totalizando 540 bilhões de reais em honorários. Considerando que a tese da revisão da vida toda fosse derrubada, os segurados, ou seja, você aposentado, você pensionista, que por direito deveria receber a revisão da vida toda, não, você teria que pagar 10% do valor de 540 bilhões ao INSS. Por quê? Por, por conta dos honorários, tá? Digamos o seguinte, você entrou com a tese aí, você entrou com a ação da revisão da vida toda para receber o que é seu por direito, mas o Supremo derrubou a revisão da vida toda, não existe mais. Você vai ter que pagar os honorários né, processuais, aí, os advogados, enfim, do INSS. Você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso e devolver ao INSS. Tá tudo invertido, pessoal. O, o Brasil é inacreditável. Aqui, as leis são completamente invertidas. Né? Vagabundo tá solto tá e, e, e quem é do bem tá preso. Aí aqui o aposentado pensionista que deveria receber dinheiro vai ter que pagar. Isso é um absurdo, tá? Mas calma lá. Institutos de defesa dos aposentados contestam e falam em cerca de 100 mil ações, não 3 milhões de ações. Número próximo ao que foi informado pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? De acordo com o Conselho, no ano de 2023, nós tivemos 88 mil 244 processos pedindo a revisão da vida toda que foram protocolados. Em janeiro de 2024, nós tivemos mais 3.477 beneficiários que entraram pedindo a revisão da vida toda. No entanto, não há medições feitas dos anos anteriores, tá? Então, o que nós temos de números aproximados fica aí em torno de 100 mil ações na justiça, mas o, o ministro afirma que nós temos mais de 3 milhões de ações na justiça sobre a revisão da vida toda, tá? O novo julgamento estava previsto para a revisão da vida toda, né? Estava previsto para acontecer na quarta-feira do dia 3 de abril, mas o presidente Luiz Roberto Barroso, o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, retirou a pauta da revisão da vida toda. Segundo o que foi relatado através da assessoria do tribunal, o adiamento, né? Essa retirada de pauta aconteceu a pedido do relator, o ministro Alexandre de Moraes. E até o momento nós não temos nenhuma previsão para o tema voltar ao plenário. Vai caber agora ao colegiado do Supremo Tribunal Federal decidir o que vai acontecer com as ações de quem entrou na justiça para ter a correção paradas desde o ano passado, né? Então, olha só, Thiago, isso está aprovado? Já foi aprovado que os aposentados vão ter que devolver ao INSS valores caso a, a revisão da vida toda seja derrubada, né? Tenha a sua tese derrubada? Isso ainda não foi confirmado, mas é o que pode acontecer e é o que muito provavelmente vai acontecer, tá? Se o Supremo Tribunal Federal derrubar a tese da revisão da vida toda, você, beneficiário que entrou com a ação na justiça, vai ter que pagar 10% aí do valor total de honorários por conta do trabalho, enfim, de advogados, enfim, o trabalho processual que eles tiveram, você, beneficiário, vai ter que devolver essa quantia. Por isso que nós estamos tendo agora uma nova ação, porque, como eu falei pra você, né, o o ministro Dias Toffoli, então, disse que entrou em contato com o advogado da União para sugerir que o INSS abra a mão desse valor, né? Deixe de cobrar o aposentado e o pensionista caso a revisão da vida toda seja derrubada. Pessoal, só essa informação já vale o seu compartilhamento. Manda para o máximo de beneficiários que você puder. As pessoas precisam ver o que está acontecendo aqui com o aposentado e o que pode acontecer. Eu tô aqui botando a minha cara à luta e lutando, mostrando para você a verdade do que acontece, porque eu defendo o aposentado eu não defendo partido nenhum, não defendo político nenhum, eu defendo você que acompanha o meu canal. Então é completamente injusto que você, beneficiário, tenha que pagar por essas ações. Eu não concordo com isso e eu deixo muito explícito aqui para você aposentado que você precisa compartilhar para que outras pessoas vejam o que pode acontecer com você, tá? Inclusive eu quero trazer também uma outra informação aqui que é 
de utilidade pública, uma informação muito importante e que é, vai de encontro a essa notícia que eu trouxe aqui para você aposentado. Olha só, uma notícia que saiu no jornal CNN Brasil. 70% dos idosos acha que dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver, diz pesquisa. Então, o levantamento do Serasa aponta da educação financeira para o bem-estar durante a terceira idade. Tiago, o que, que isso tem a ver? Tem a ver, pessoal, isso quer dizer que 70% dos beneficiários do INSS não conseguem nem sobreviver com o valor que recebem da aposentadoria, mas vão ter que devolver dinheiro ao INSS. É isso mesmo? É isso, que, é isso que o INSS vai querer fazer com o aposentado e com o pensionista? Então, esses dados, essa pesquisa que foi feita pelo Serasa, né? apontou aí que 7 em cada 10 idosos brasileiros não consideram que o dinheiro de uma aposentadoria é suficiente para viver, segundo a pesquisa feita pela própria Serasa. Eu quero saber você, você é aposentado, você é pensionista, comenta aqui embaixo, agora mesmo, comenta aqui, a sua aposentadoria hoje em dia consegue suprir todas as suas necessidades financeiras? Você consegue pagar suas contas? Consegue pagar suas dívidas? Consegue pagar seus empréstimos? Consegue pagar seus remédios? E ainda consegue comprar comida? comprar tudo o que você precisa para sobreviver no mês a mês, é, o seu pagamento mensal, o seu salário hoje em dia está dando conta de fazer é, tudo isso que eu falei aqui ou você está tendo que se endividar para ganhar mais dinheiro, contratar um empréstimo consignado para poder comprar comida? Como é que está a sua situação? 70% dos aposentados e pensionistas, dos idosos aqui, dizem que o que recebem do INSS não é suficiente para viver, tá? E também, em conjunto a isso, pensando nisso aqui, eu tô trazendo para você aposentado, para você pensionista que acompanha o meu canal, uma nova forma de você, beneficiário, receber mais dinheiro todos os meses, tá? E não depender só do INSS, não depender desse salário da miséria, como, como muitos aposentados estão chamando. Então, eu tô trazendo aqui o método renda extra para você aposentado, para você pensionista que quer começar a ganhar mais dinheiro todos todos os meses. Dentro desse método, você vai ter mais de 20 fontes de renda extra para aprender, para colocar em prática e para começar a ganhar mais dinheiro. E para quem me chamar agora no telefone 054 99395 1317 no WhatsApp, vai levar junto também um bônus 100% gratuito, tá? O método ele tá no valor de R$ 47,90, então por menos de R$ reais você já pode começar a transformar, mudar completamente a sua vida financeira e não depender mais somente do INSS, que a gente sabe que cada ano que passa o seu salário vem sendo defasado completamente em relação à inflação, né? Então, para você que quer participar do nosso método, me chama agora no telefone que tá aparecendo aí na sua tela, o WhatsApp, né? 054-993-95-1317 e compartilhe esse vídeo o máximo que você conseguir para que outros aposentados e outros pensionistas possam ver essa informação que saiu agora, que pegou todo mundo de surpresa, né? E que pode acontecer ser aí, ao meu ver, uma grande injustiça aos aposentados. Muito obrigado pela sua participação, um beijo, um abraço e tchau, tchau.